ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் பார்த்ததோட மீதி கண்டினியூட்டி எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா வந்து சொல்லியிருப்பேன் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறோம் அடுத்து அப்படின்றத இது வந்து ப்ளஸ் மட்டும் கிடையாது மைனஸும் வரும் ப்ளஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் வரும்னா ஆக்டிவ் ஒர்க் ப்ரெஷர் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் வரும் பேசிவ் ஒர்க் ப்ரெஷர் எல்லாத்துலேயுமே இந்த வேல்யூ வந்து ப்ளஸில் வரும் சரிங்களா இதை பற்றி நம்ம வந்து பின்னாடி டீட்டெயிலாக எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது தெரியும் அதாவது சிக்மா ஒன் அப்படின்றது கே இங்கே ஏற்கனவே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இங்கே சிக்மா ஒன் அப்படின்னா கேபி கமா இசட் சிக்மா ஒன் அல்லது சிக்மா இதில் சிக்மா ஒன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து சிக்மா த்ரீக்கு வந்து கேஏ காமா இசட்னு சொல்லுவோம் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் இந்த கோய கோயே பிசியன்ட்டோட மே மேஜர் அந்த வெர்டிகல் ப்ரெஷர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த கோஎபிசியன்ட் வேல்யூ தான் இந்த இடத்துல இந்த டேன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்றது இது இல்லாமல் டூ சின்னு போட்டிருப்போம் சீனா என்னென்னா கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கொகசின் ஃபோர்ஸால் வர கொகசின் ஃபோர்ஸால் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் இப்போதைக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இதில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத நமக்கு பின்னாடி போக போக தெரியும் கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் லேட்ரல் எர்த் ப்ரெஷர் அதுதான் கே அப்படின்ற சொல்றத சொல்றோம் கே ஏ ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர்னா கே ஏ பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர்னா கே பி எர்த் ப்ரெஷர் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா கே நாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கே வேல்யூ வந்து சிக்மா ஹரிசண்டல் பை சிக்மா வெர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிக்மா ஹரிசண்டல் பை சிக்மா வெர்டிக்கல் பதில் காமா இசட்னு போடுறோம் இப்போ சிக்மா எக்ஸ் இல்லைனா சிக்மா ஹரிசண்டல் ஈக்குவல் டு கே இன்டு காமா இசட் அப்படின்னு இதுல இருந்து வருது சரிங்களா இது வந்து ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல ஏ போட்டுக்கும் பேசிவ்னா பி போட்டுக்கும் எர்த் ப்ரெஷர் ரெஸ்ட்னா நாட் போட்டுக்கும் ஜீரோ அடுத்தது எர்த் ப்ரெஷர் அட் ரெஸ்ட் அதுல வந்து ஒரு கண்டிஷனை பார்ப்போம் நோ மூமெண்ட் ஆஃப் வால் அண்ட் சாயில் ப்ரெசன்ட் இன் சைன் சைட் அட் சாயில் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் இது அட் அண்ட் இல்ல இது வந்து அட் நோ ஸ்ட்ரெயின் வாஸ் கிரியேட்டட் மூமெண்ட் இல்ல நம்ம நமக்கு வந்து மூமெண்ட் வாலோட மூமெண்ட் இல்ல சாயிலோட மூமெண்ட்டும் இல்ல அப்படிங்கும் போது அதுல ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகாது ஸ்ட்ரெயினே கிரியேட் ஆகாது அப்ப ஸ்டெனோ ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா வந்து இதான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எஸ்ஓஎம்ல நம்ம இது தெரியாதனால எஸ்ஓஎம்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம டீப்பா பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெயின் எப்சிலான் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை இ மைனஸ் நியூ சிக்மா ஒய் பை இ மைனஸ் நியூ சிக்மா இசட் பை இ இதுல ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா சிக்மா இந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதுறோம் இதுல வந்து சிக்மா இசட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் அதாவது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் ஈக்குவலா இருக்கும் அது வந்து அது ரெண்டுமே ஹரிசண்டலா உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா எக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ சிக்மா இசட்ங்கிறது வெர்டிகல் யூனிட் வெயிட் அதாவது சாரி யூனிட் வெயிட்ங்கிறது சாயிலோட செல்ஃப் வெயிட்டால உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் சிக்மா இசட் சிக்மா இசட் வந்து சிக்மா எக்ஸுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது சிக்மா ஒய்க்கு ஈக்குவலா இருக்காது ஆனா சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஹரிசண்டலா உருவாகிற ஃபோர்ஸ் இப்ப இந்த வேலையில ஒய்க்கு பதில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிட்டு இதை இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றோம் பண்ணது மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே நாட் சிக்மா இசட் அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது மியூ பை ஒன் மைனஸ் மியூ சிக்மா இசட்னு கிடைக்குது சிக்மா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை ஒன் மைனஸ் மியூ சிக்மா இசட் இது எந்த கண்டிஷன்ல வந்தது சாயில் ப்ரெஷர் அட் ரெஸ்ட் சரிங்களா அப்ப கே நாட் வேல்யூ தான் அது அதனாலதான் மியூ பை ஒன் மைனஸ் மியூங்கிறது கே நாட்னு வச்சிருக்கேன் கே நாட் வேல்யூ மியூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் மியூ சரி மியூ மியூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் மியூ இதுல மியூ அப்படின்றது என்னன்னா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டிவைட் பை லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் லேட்ரலா வர ஸ்ட்ரெயின் டிவைட் பை லாங்கிடியூடல் ஸ்ட்ரெயின் இதோட ரேசியோ தான் நம்ம வந்து மியூ பாய்சன் ரேசியோ அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் கே ஏ அதாவது இப்ப கே நாட் இதுல கே நாட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே போல கே ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நான் முன்னே சொன்னேன் கே ஏங்கிறது என்னது ஹரிசண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் சொன்னோம் நமக்கு வந்து ஹரிசண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு வந்து அந்த சாயிலோட கண்டிஷனை பொறுத்து அந்த சாயில் எந்த ஆங்கிள்ல வந்து அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி ஸ்லோ எந்த ஸ்லோ போல வந்து ஸ்லைட் ஆகி கீழே வந்து சரிஞ்சு வரும் அப்படின்ற ஆங்கிள் வந்து நமக்கு தெரியும் சாயில் டெஸ்ட் பண்றது மூலமா அந்த ஆங்கிள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு போடுறோம் எங்கன்னா ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷரில் இப்போ தெரியுதுங்களா சிக்மா த்ரீ இந்த டேன் டேம்ஸ் வந்து கேஏன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டூ சிக்மா த்ரீ சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு கேஏ சிக்மா த்ரீ அப்படின்றது கிடைக்குது இதில் சிக்மா த்ரீங்கிறது சிக்மா வெர்டிகலாக எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ கேஏ சிக்மா த்ரீன்னு கிடைக்குதா இப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு சிக்மா எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா அந்த முன்னே எழுதுனா அதே ஃபார்முலா தான் இந்த சிக்மாவுக்கு பேர் காமா இசட் அப்படின்னு போடுவோம் இதோட வேல்யூ வந்து கேஏ அப்போ சிக்மா ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேஏ காமா இசட் அப்படின்ற ஃபார்முலா தான் நம்ம எங்கேயும் எழுதியிருக்கோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பை அந்த ஆங்கிளை பொறுத்து நம்ம வந்து மாற்றி எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இதில் வந்து மைனஸ் வரும் அடுத்தது கேபி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை பை ஒன் மைனஸ் சைன் பை இதுக்கு ஈக்குவல் எதுனா டேன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் பை பை டூ சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து ப்ளஸ் இங்கே போட்டோம்னா இது வந்து பேசிவ் ஒர்த் ப்ளஸ் இருக்கான இது இதில் இந்த டூ சி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் பை பை டூ அப்படின்ற வேலையை கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் வரும்போது மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து கொகசிவ் ஃபோர்ஸை மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் வந்ததுன்னா கூட ஏன்னா கொகசிவ் ஃபோர்ஸால் வந்து நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆக்கிறவா அதை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து சேஃப் ஜோன் அது இன்னும் தெளிவாக எதுலனா அதாவது ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷரில் வந்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் வருதுங்களா அப்போ இந்த இது இந்த மேஜராக உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மைனஸ் கொகசன் ஃபோர்ஸ் இதை நம்ம பின்னாடி டெப்த்தாக பார்ப்போம் அதாவது டோட்டல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து இது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு செர்டின் வேல்யூவை குறைக்குது அப்போ சிக்மா எக்ஸ் வேல்யூ வந்து அது வந்து குறைக்குது சரிங்களா அந்த வேல்யூ குறைக்கிறது மூலமாக அது வந்து கம்மியாக கம்மியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் சொல்கிறதா இருக்கும் அதை இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஸ்லைட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த வேல்யூக்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் இதை கன்சிடர் கொகசன் ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதை நம்ம பின்னாடி டெப்த்தாக பார்ப்போம் அதே போல் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் பை மட்டும் இந்த கே நாட்டுக்கு வந்து இந்த பை ஆங்கிளை பொறுத்து போட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் சைன் பை அப்படின்ற வந்து ரேஷியோ அதாவது சிக்மா எக்ஸுக்கும் சிக்மா சாரி சிக்மா சிக்மா எக்ஸுக்கும் சிக்மா எக்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் இதெல்லாம் கேங்கிற வேல்யூலாம் இதோட வேல்யூலாம் இந்த ஆங்கிளை பொறுத்து எழுதுனா ஃபார்முலா தான் இது எல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டிப்தாக பார்ப்போம் என்னென்னா நான் முன்ன சொன்னது என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ற ஆங்கிளில் தானே நமக்கு வந்து ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்லைட் ஆகுது ஆனால் நமக்கு இங்கே பார்த்த ஃபார்முலாவில் வந்து ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அது எப்படி அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூவா அப்போ இதுக்கான இது வந்து ஹரிசாண்டலோட கிரியேட் பண்ண ஆங்கிள் அப்போ வெர்டிக்கலோட கிரியேட் பண்ண ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம போட்டோம்னா தெரியும் இப்போ இந்த இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைனை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து இது ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கா இந்த நைன்ட்டி டிகிரியை மைனஸ் பண்ணிடுங்க மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ போட்டுருங்க மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சொன்னேன் அதாவது இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து இருக்கு வெர்டிகலோட கிரேட் பண்ணதா அப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனா இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இதை வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாக எடுத்துட்டோம்னா டேன் டிட்டா இருக்கலனா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் இந்த ஹரிசனல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வெர்டிகல் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்ல ஸ்லைடா ஸ்ல ஸ்லைடான இந்த போர்ஷன்ல இருந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் இருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இது வந்து கோயபிசியன் இது இது வந்து ஒரு ஸ்லோப்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸ்லோப்போட ஸ்கொயர்டுக்கு வந்து அது ஈக்குவலாக இருக்கு அந்த கோயபிசியன் ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஸ்கொயர்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால தான் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டிக்கு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் அந்த இதில் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாரி டேன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இன்டூ ஜிக்மா இசட் இது வந்து கேஏ ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷருக்காக வந்த கோயபிசியன் சேம் பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷருக்கு அதே மாதிரி ஸ்லோப் வரும் இங்கே வந்து ஹரிசாண்டலோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறதுனால வெர்டிகலோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்
ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு இது வரும்போது நமக்கு வந்து ஃபார்முலா எப்படி மாறுதுன்னா நமக்கு பி ஏ ஈக்குவல் டு கே ஏ காமா இசட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இது மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் இந்த அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் காமா கே ஏ காமா இசட் காமா இசட் அப்படிங்கிறது இதோட யூனிட் என்ன கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கும் ஏன்னா இது கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் கியூப் இதோட இது ஒரு மீட்டர் அப்போ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு இது இல்லாமல் இங்கே வந்து இதால வந்தலோட வந்து ஒரு கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ டபுள் இது இந்த சாயில் லோடு செல்ஃப் வெயிட்டு பிளஸ் இதோட வெயிட்டு இதுவும் சேர்த்துல அதனால தான் கியூ பிளஸ் காமா இசட் அப்படின்னு போட்டு இன்டு கே ஏ போட்டோம் இது இல்லாமல் மைனஸ் டூ சி ரூட் கே ஏ அப்படின்ற வேலையை போடுறோம் சிங்கிறது இதுல கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா கொகசிவ் ப்ரெஷர் கொகசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி வேணா சொல்லலாம் 2c சி ரூட் கே ஏ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து இதுல வந்து மைனஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா கொகசன் ஃபோர்ஸால நமக்கு வந்து சாயில் எப்பவுமே இன்டராக்ட் அதாவது ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரே எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து சாயில் இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு அதே போல இங்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லைட் ஆகிற இந்த ஃபெயிலியர் ஆகிற போர்ஷன்ல இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகும் கொகசிவ் ஃபோர்ஸால இந்த பார்ட்டிகளும் இந்த பார்ட்டிகல் இந்த பார்ட்டிகல் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பார்ட்டிகல் இருந்தால் இது மூணு அட்ராக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் நமக்கு வந்து ஸ்லைட் ஆகும் போது இது ரெண்டும் பிரிஞ்சு போகுது நமக்கு ஸ்லைட் ஆகிற அதாவது இந்த சாயில் இந்த ஸ்டேபிள் சாயில்ல இருந்து இந்த வெஜ்ஜு வந்து தனியா பிரிஞ்சு போகுது இந்த பக்கம் சரிங்களா பிரிஞ்சு போக விடாம இந்த கொகசி போர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்ல ஒரு போர்ஸ் உருவாக்குது இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க எல்லா சாயிலும் இந்த பக்கம் இருக்க எல்லா சாயிலோடையும் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணுது ஒட்டுது அட்ராக்ட் ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகிற போர்ஸ் இப்ப இந்த சாயில் இந்த சாயிலுக்கும் இந்த சாயில் இந்த சாயிலுக்கும் இந்த மாதிரி அட்ராக்ட் ஆகுது இந்த வெஜ் வந்து கொகசி போர்ஸால இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் உருவாக்குது ஆனா இதோட செல்ஃப் வெயிட்டால ஹரிசான்ல இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் உருவாக்குது இது வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் இது மினிமமா இருக்கும் இப்ப இந்த போர்ஸ் தான் நம்ம கே ஏ காமா இசட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் கொகசன் இந்த சாயில் பார்ட்டிகலுக்கு இடையில கொகசன் வேல்யூ இருக்கிறதுனால கொகசி போர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஆப்போசிட்ல ஒரு ரியாக்சனை கிரியேட் பண்ணுது அப்ப இந்த வேல்யூக்கு இது ஆப்போசிட்ல வந்ததுனால தான் நம்ம வந்து இங்க மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் டூ சி ரூட் கே ஏ அந்த கொகசி போர்ஸால வர ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டூ சி ரூட் கே ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் கே ஏ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் சிங்கிறது கொகசி போர்ஸ் மைனஸ் வருது பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர்ல வந்து இது வந்து பிளஸ்ல வரும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இது பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் நம்ம டயராம் பாருங்களேன் இப்போ இதுதான் பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த ரீட்டைனிங் சாரி இந்த ரீட்டைனிங் வால் தான் இந்த பக்கம் நமக்கு வந்து சாயிலே தள்ளுது இப்போ என்ன ஆகுது இந்த சாயில் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது ரீட்டைனிங் வால் தள்ளுறதுனால இது இல்லாம இந்த வெஜ்ஜோட பார்ட்டிகளும் இந்த சாலிட் சாயில் பேக்ஃபீல்டோட பார்ட்டிகளும் கொகசிவ் போர்ஸால இந்த டைரக்ஷன்ல இன்னொரு போர்ஸ் உருவாக்குது ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி சேம் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல பிளஸ் வருது பிளஸ் டூ சி ரூட் கேபி இந்த கொகசி போர்ஸால வர போர்ஸும் இந்த அந்த யூனிட் வெயிட்டால அந்த வால் தள்ளுறதுனால வர போர்ஸும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால ரெண்டு டைரக்ஷனும் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா போர்ஸ் தான் உருவாகும் அதனால தான் இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே ப்ளஸ்ல போட்டிருக்கோம் இது வந்து வெவ்வேறு டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல போட்டிருக்கோம் கியூங்கிறது சர்ச்சாஜ் ப்ரெஷரு சிங்கிறது கொகசன் ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா அடுத்தது கொகசிவ் ஃபோர்ஸால சாயில என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் பில் பட்டனை கிளிக் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மோர் வீடியோஸ் உங